நேர்களுக்கு அன்பு விளக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே மனம் பற்றிய மகா பெரியவருடைய கருத்தை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் நம் மனம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் ஒன்றை செய்யாதே என்று சொன்னால் எதை செய்யாதே என்று சொன்னோமோ அதை நினைத்து பார்க்கும் பொய்யே சொல்லாதே என்று சொன்னால் இதற்கு முன்பு எப்பொழுது பொய் சொன்னோம் என்பதை தேடி பிடித்து நினைத்து பார்க்கும் திருடாதே என்று சொன்னால் எப்பொழுது திருடி இருக்கிறோமோ அதை நினைத்து பார்க்கும் இது நம்முடைய மனத்தினுடைய இயல்பு அதனால் அவர் சொல்கிறார் நேரில் போய் இதை அடக்குவது கஷ்டம் இதை நான் மட்டும் சொல்லலை மனோ தத்துவத்தை இந்த உலகத்திற்கு அருளிய பதஞ்சலியும் இதைத்தான் சொல்கிறார் அப்போ இந்த மனம் தெளிவுறுவதற்கு இந்த மனம் எந்த தவறும் செய்யாமல் நல்விதமாக இருப்பதற்கு என்னதான் வழி யோகம் அதற்கு மிகச்சிறந்த வழி யோகத்தில் மனது ஒரு புள்ளியில் அடங்குகிறது கட்டுப்படுகிறது அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது நம்முடைய செயல்களாலேயே நம் மனசை நாம் நிர்வாகம் செய்வது ஒரு நல்லது ஒரு தப்புக்கு ரெண்டு நல்லது இப்படி நாம் வாழத் தொடங்கிட்டோம் என்று சொன்னால் காலப்போக்கில் நல்லது மட்டுமே மிக அதிகமாகி நம்முடைய தவறுகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து பரிபூர்ண நல்லதை மட்டுமே செய்கின்றவர்களாக நல்ல எண்ணங்கள் மட்டுமே கொண்டவர்களாக நம் மனம் அமைந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இதுக்கு இது மனம் பட்டு போவதற்கு இப்படிப்பட்ட மனம் இருக்கு இல்லையா அது பட்டு போவதற்கு மிகப்பெரிய எது தேவை தெரியுமா இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரம் பட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய வேர்கள் இருக்கு அல்லவா அதெல்லாம் செத்து போயாது அப்படின்னாக்கா மரம் பட்டு போயிடும் அது திரும்ப திரும்ப பூத்து குலுங்காது பழம் காய் கனி எல்லாம் தராது மனமும் அது போல பட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா அன்பு வேண்டும் மனம் பட்டு போவதற்கு அன்பா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆமா நம்ம மனசு இருக்கு இல்லையா அது தன்னுடைய துஷ்டத்தன்மை எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு பட்டு போய் பட்டு போல் ஆகிவிடும் பட்டு போதல்னா ரெண்டு பட்டு போல ரொம்ப உயர்வா இருக்கிறது தன்னோட இருக்கக்கூடிய தீமைகள் எல்லாம் பட்டு போதல் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இந்த ரெண்டு பொருள்ல அதை சொல்றார் மனம் பட்டு போவதற்கு தேவை அன்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனம் நாசமாகிறதுக்கு அன்பு தான் மிகச்சரியான நம்ம மனசை இல்லாமல் பண்ணணும் ஏன்னா மனம் தான் வாழ்க்கைக்கு வாழறதுக்கு காரணமாக இருக்கு நான் இப்போ இருக்கேன் அப்படிங்கிறத எதை வைத்து உணர்கிறேன் மனத்தால் உணர்கிறேன் இந்த மனசுக்குள்ள எத்தனையோ கவலைகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நியாய நினைவுக்கு வருகிறது மனம் பட்டு போயாச்சு மனமே இல்லாமல் போயாச்சு மனோ நாசம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது நம்ம நம்ம ஜெயிச்சிட்டதுக்கு சமம் பேரின்பத்தை அடைந்து விட்டதுக்கு சமம் அப்போ அந்த மனம் இருக்கிறதே அந்த மனம் அழிவதற்கும் மனம் பட்டு போவதற்கும் என்ன வேணும் அன்பு வேணும் எப்படிப்பட்ட அன்பு அதை விளக்குகிறார் இது நான்கு பிரிவாக இருக்கிறது மனம் பட்டு போவதற்கு அன்பு தேவை அந்த அன்பு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் நான்கு வித அன்பாக இருக்கிறது அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஒன்று மைத்ரி இன்னொன்று கருணா மூன்றாவதற்கு பெயர் முதிதா நான்காவதற்கு பெயர் உபேக்ஷா எதுக்கு இந்த நான்கு பெயர்கள் இந்த நான்கு பிரிவுகளில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பொழுது அவர் சொல்றார் சந்தோஷமாக இருப்பவர்களிடம் காட்டும் ஸ்னேகபாவம் மைத்ரி இப்போ ஒருத்தர் நம்ம எதுக்கு இருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கார் நாமளும் பதிலுக்கு அவரோட சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த பாவனை இருக்கிறது அல்லவா இந்த உறவு இருக்கிறது அல்லவா இந்த அன்பு பரிவர்த்தனை இருக்கிறது அல்லவா இதற்கு பெயர் மைத்ரி துன்பப்படுகிறவர்களிடம் காட்டுவதற்கு பெயர் கருணா ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் நாம அவர்கிட்ட போய் ஆறுதலா பேசி அன்பாக நாலு வார்த்தை அவருக்கு சொல்லி அவருக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டா செய்யறோம் இல்லையா இதற்கு பெயர் கருணா இதற்கு பெயர் கருணா இப்ப ரெண்டு கேட்டகரி ஆச்சு மூன்றாவது கேட்டகரி உத்தம குணம் கொண்டவர்களிடம் காட்டுவதற்கு பெயர் முதிதா பெரியவர் மாதிரி ஞானிகள் ரொம்ப வாழ்க்கையில அனுபவப்பட்டு விட்டவர்கள் மிக உயர்ந்த இடத்திலே இருக்கின்றவர்கள் அப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில மறந்து கூட ஒரு சிறு பிழை கூட செய்து விடாதவர்கள் வாழ்க்கையை வென்று விட்டவர்கள் இவர்கள் மேல நமக்கு ஒரு பற்று வரும் இல்லையா இவர்கள் மேல நம்ம ஒரு அன்பு காட்டுவோம் இல்லையா அதற்கு பெயர் முதிதா வாழ்க்கையில வந்து நாம் சந்திக்கின்ற மனிதர்கள்ல இவர்கள் இவ்வளவுதானா ஒன்னும் கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க அடுத்தது சந்தோஷப்படுறவங்க இருக்காங்க அடுத்தது இந்த கஷ்டம் சந்தோஷம் இவைகளை எல்லாம் வெற்றி கொண்டு விட்ட மிக மேலானவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவுதானா இருக்கா தப்பானவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் தானே இந்த சமூகத்துல மிக அதிகம் சொல்லிட்டு சொல்றார் அப்படிப்பட்ட தப்பானவர்களிடம் காட்டும் அன்பு இருக்கிறது அவர்களுக்கும் நாம அன்பு காட்டணும் அந்த அன்புக்கு பெயர் உபேக்ஷா அன்பு ஒன்றுதான் 
அந்த அன்பு யாரிடம் நாம் காட்டுகிறோம் என்பதை பொறுத்து அது தன்மை கொண்ட இந்த இப்படிப்பட்ட தன்மையை கொண்டதாக மாறுகிறது அதுக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும் இல்லையா அந்த அன்புக்கு ஒரு பிரத்யேக அடையாளம் வேண்டும் இல்லையா அதுக்கு தான் இந்த பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைத்ரி கருணா முதிதா உபேக்ஷா அப்படிங்கிற இதுல இன்னொரு கருத்து இப்ப நம்மள எல்லாம் விடாப்பிடியாக பிடித்துக் கொள்ளுகின்ற கெட்ட பழக்கங்கள்னு நிறைய இருக்கு மூக்குப்படி போடுவது நினைத்த நேரம் தூங்குவது மது அருந்துவது சீட்டாடுவது புறம் பேசுவது இதெல்லாம் ஒருத்தர் வந்து சொல்லி கொடுத்து அதை கற்றுக்கொண்டு தான் நாம் பின்பற்றணும்னு கிடையாது ஒருத்தர் செய்யறத பார்த்த மாத்திரத்தில் நமக்குள்ள அது புகுந்து விடும் கெட்ட விஷயங்களுக்கு நம்மை பற்றி கொள்ளுகின்ற சக்தி மிக அதிகம் ரொம்ப வேகமாக நமக்குள்ள அது நுழைந்து விடும் சின்ன வயசுல நமக்கு பகுத்து பார்க்கறதுக்கும் தெரியாது அதனால நாம் என்ன செய்வோம்னா அதற்கு அடிமையாகி நாம் வந்து தவறானவர்களாக ஆகிவிடுவோம் நமக்கு நல்ல பட்டறிவு வந்து அனுபவங்கள்லாம் கற்ற பிறகு நாம் மெல்ல ஐயோ இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சு நாம் வருத்தப்படுவோம் அதற்குள்ள நிறைய தவறு செய்தவர்களாக ஆகி இருப்போம் நமக்கு என்ன ஒரே ஆறுதல்னா நாம் மட்டும் இந்த மாதிரி இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே இப்படி தான் தப்பு செய்யாத யாருமே கிடையாது அதுதான் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் ஒரு கோணத்தில் இது எத்தனை தப்பான கருத்து ஒரு தப்பு பயிர்களை பார்த்து ஆறுதல் அடையிறதுங்கிறது வந்து எவ்வளவு தப்பான ஒரு விஷயம் பெரியவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயத்த சொல்றார் ரொம்ப வேகமாக தன்னை பிடித்து கொள்ளுகின்ற இந்த கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா இதையெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன வழி தெரியுமா அப்படி சொல்றார் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு துஷ்டன் வந்து தாக்க வரான் நம்ம உடனே என்ன பண்றோம் போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் துஷ்டனை விரட்டுவதற்கு நம்ம போய் போலீஸ் கிட்ட உதவி சொல்றோம் போலீஸ் என்ன பண்றார் வந்து அந்த துஷ்டன் கிட்ட இருந்து நம்மளை விலக்கி காப்பாத்தி அவர் வந்து நமக்கு உதவி செய்யறார் அது சொல்றார் அவர் எப்படி ஒரு துஷ்டனை காப்பதற்காக நாம் போலீஸிடம் உதவி கேட்கிறோமோ அது போல போலீஸ் கிட்ட உதவி கேட்கற மாதிரி நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் நல்ல காரியம் செய்யறது தான் நம்ம வந்து உதவி செய்யற மாதிரியா போலீஸ் கிட்ட உதவி கேட்கற மாதிரியா இப்போ அந்த நல்ல காரியமே ஒரு போலீஸ் போல நமக்குள்ளே வந்து நம்மளை காப்பாத்தும் அதாவது துஷ்டன் போன பிறகு இந்த இடத்துல என்ன ஆவா போலீஸ் போயிடுவார் அவனோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நாம் செய்கின்ற இந்த நல்ல காரியங்கள் இருக்கு இல்லையா இவைகளை நம்ம விடவே கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நல்ல காரியங்களை விட்டுவிடக்கூடாது அது அப்படியே தொடர்ந்து செய்து கொண்டே போக வேண்டும் அந்த நல்ல காரியங்கள் அதிகமாகி நம்மை முக்திக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் நாம் உடனே என்ன செய்யலாம் நம்ம நல்லது மட்டுமே செய்யறோம் நிறைய நல்லது செய்துட்டோம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால நமக்கு மோட்சம் நிச்சயம் அப்படின்னு நினைத்தால் அதுவும் தவறு நன்மை தீமை இரண்டும் செய்யக்கூடாது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் மோட்சம் நான் தீமை செய்தால் அந்த தீமைக்கான தண்டனையை அனுபவிப்பதற்கு திரும்ப பிறக்கிறோம் நன்மை செய்தால் அந்த நன்மைக்கான பலன்களை அனுபவிப்பதற்கும் திரும்ப பிறக்கிறோம் பிறந்து கொண்டே இருப்பது அப்படிங்கிறது சரியான வாழ்க்கை அல்ல பிறந்த வாழ்க்கையை மிக சிறந்த முறையிலே முடித்து கொண்டு முத்தி அடைவது அப்படிங்கிறது தான் சிறந்த வாழ்க்கை ஆகையினால நாம் செய்த அத்தனை நன்மைகளையும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் எனக்கு அதில் எதுவுமே வேண்டாம் எல்லாம் உன்னை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் அப்படி அர்ப்பணித்து விட்ட நிலையில எந்த கிருஷ்ணனுக்கு நாம் நன்மைகளை அர்ப்பணித்தோமோ அந்த கிருஷ்ணனுக்கே நாம் நம்மையும் அர்ப்பணித்து விட நாமும் அவனை சென்று சேர்ந்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதை தொட்டு ஒரு மிகப்பெரிய இரண்டு மணி நேர உரை நான் அதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷ கால அளவில் சுருக்கி சொல்லி இருக்கிறேன் இது போல் நாம் சிந்திப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே